ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ നല്ല ചൂട് കട്ടൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല എരിവും രുചിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ചായക്കടിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പലഹാരം എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ ഈ ഒരു പലഹാരം തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഒരു ബോളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് ഓയില് അതുപോലെ ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കൈവച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ മൈദപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആട്ടപ്പൊടി വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് കൈവച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഈ ഓയിലും ഉപ്പും പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം ഇതിലോട്ട് കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഈ മാവ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് മൂടി വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഫില്ലിങ്സ് റെഡിയാക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ മീഡിയം സൈസിലുള്ള രണ്ട് സവാള രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരല്പം വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് മൂന്ന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തതിന് ശേഷം അത് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ തൊലി റിമൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടും അപ്പൊ ഞാനിത് മൂന്നും തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചട്ടി ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചൂടാക്കി അതിലോട്ട് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എണ്ണ ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലോട്ടൊരു കാ ടീസ്പൂണ് ചെറിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നീട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന സവാള പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഈ ഒരു സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒരല്പം ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയും മസാല മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണുള്ളൂ ഇനി ഇത് ഈ എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കുക ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ചെടുത്തിട്ട് അതും കൂടി ഈ ഒരു മസാലയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിൽ ഉപ്പ് അല്പം കുറവായതിനാൽ ഞാൻ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലോട്ട് രണ്ട് കോഴിമുട്ട പുഴുങ്ങി ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാവ് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പം ഈ മാവ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ശേഷം നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ ബോൾസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഈ ബോൾസ് എല്ലാം നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഒരുപാട് വട്ടത്തിൽ പരത്തണ്ട ചെറിയൊരു സൈസിൽ പരത്തിയെടുത്താൽ മതി ആദ്യം ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ബോൾസ് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ ഷീറ്റും ഒന്നിന് മുകളിൽ മറ്റൊന്നായിട്ട് അടുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ വെക്കണ സമയത്ത് ഓരോ ഷീറ്റിൻ്റെ മുകളിലും ഓയിലും അതുപോലെ പൊടിയും ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം ഇത് തട്ട് തട്ടായിട്ട് അടുക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ആദ്യം മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് പരത്തിയെടുത്തിട്ട് മൂന്നെണ്ണം അടുക്കി വെച്ചിട്ട് അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ റോൾ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒരു കല്ല് ചൂടാക്കി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഷീറ്റ് കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ഒരുപാട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാലും ഇതി ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടണം അപ്പോൾ അതാ ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കല്ലിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ ഷീറ്റും ഒന്ന് ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം
ഇനി നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിലോട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് നമ്മൾ റോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ടിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് എണ്ണയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ള റോൾസും എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്നാക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ പക്ഷേ ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഈ ഷീറ്റൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണ്ടേ പക്ഷേ എങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായം അറിയിക്കാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ കേട്ടോ അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാർ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇനിയും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിളാക്കി വെക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയ